ህዋት ቆርጦስ ሳን ያስተላልፈ ባለ ስልጣናቱ ከስልጣናቸው ይልቀቁ ብሏል የብሄር ብሄረሰቦች ባል ስከዛሬ እንደተከበሩ አይከበርም ተብሏል በሌላ በኩል ኮሮናን አባረርኩ ያለችው ከተማ ዳግም ተወራለች ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ቤተሰቦች ለናንተ ኢትዮጵያውያን ተከታታዮቻችን የመረጃ ፍላጎት የሚሆኑ ምን አዳዲስ ክስተቶች ተሰሙ የሚለውን ትመልስ ዘንድ ይህን መሰናዶ ይዘን ቀርበናል ቀጥለን ቀደም ሲል የተቆምናችሁ ርሶች በዝርዝር ስናቀርብ አብራችሁን እንድትቆዩ የጋበዝን በስተመጨረሻም ያቀርብነውን ኮድዳችሁ ላይክ በማድረግ አለያም ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን በማስፈር የበኩላችሁን አሳውቁን ይያልን ወደ ዝርዝሮቹ ዘለቅን ሁዋት ቆርጦስ ሳን ያስተላልፋል ህዝባዊ ወያንሃርነት ትግራይ በተለያዩ የፌደራል መንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታ ላይ የነበረው አባላቱን የክልሉ ተወካይ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ሐላፊነታቸው ለቀው እንዲወጡ ማዘዙን አቶ ጌታቸው ረዳ ለቢቢሲ ተናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ የፓርላማው የስልጣን ዘመን በትናንትና ሁለት ማክተሙን በመግለጽ ከፓርላማው በተጨማሪ ፓርላማው ያቋቋመው መንግስትም ካቢኔም የተመረጡት ለአምስት አመታት መሆኑን ጠቅሰው የስልጣን ዘመናቸውን ማጠናቀቃቸውን ገልጸዋል ስለዚህ ዛሬ በሚካሄደው አምስተኛው የህزب ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አምስተኛ የፓርላማ ዘመን ስድስተኛ አመት የሥራ ጊዜ መክፈቻ ሥነ ሥርዓት ላይ ትግራይ ክልል ተወካዮቹ እንደማይሳተፉ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። የትግራይ ክልል ተወካዮች ከምክር ቤቱ እንዲወጡ ተነግሯቸዋል። በፓርላማ ብቻ ሳይሆን በካቢኔ ውስጥ በሌሎች የመንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታዎች ላይ የነበሩ የህዋት ተወካዮች እንደዚሁ እንዲወጡ ተደርጓል ሲሉ ተናግሯል። አምስተኛው የህزب ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አምስተኛ የፓርላማ ዘመን ስድስተኛ አመት የሥራ ጊዜ የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት ዛሬ ሰኞ መስከረም 25 2013 ዓ.ም. ምርት 8 ሰዓት ላይ ተጀምሯል። ጉባኤው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በሚገኘው የስብሰባ አዳራሽ የሚካሄድ ሲሆን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሳሃለወርቅ ዘውዴ በሚያደርጉት ንግግር የሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ተከፍቷል። አቶ ጌታቸው ባሁን ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ካቢኔያቸው እንዲሁም የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ምንም አይነት ህጋዊ ስልጣን የላቸውም በማለት ከዛሬ ጀምሮ ከነዚያ አካላት ጋር ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ይኖርል ተብሎ አይታሰብም ብለዋል የትግራይ ክልል የመርጫ ጊዜያቸው አልቋል በሚል ግንኙነቱን ከነዚያ አካላት ጋር ቢያቋርጥም እንደ አቶ ጌታቸው ረዳ ከሆነ ከፍተ ተቋማት ከመከላከያ ሰራዊት ከዲፕሎማቲክ ሚሽን ከሚሰጡ ተቋማትና በተለያየ ደረጃ የዜጎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግልጋሎት ከሚሰጡ አካላት ጋር እንደሚሰራ ተናግሯል። መንግስት በትክክለኛው መንገድ ለመመስረት የሚያስችል ድልስ ኪገይን ድረስ ግንኙነታችን ከነዚህ ጋር ብቻ ይሆናል በማለት ፈርሷል ካሏቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት መቋረጡን አስተውቀዋል። የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ በተፈጠረው የህብረተሰብ ጤና ስጋት ሳቢያ ባለፈው አመት መካሄድ የነበረበት ምርጫ መካሄድ ሳይችል በመቅረቱ ሁለቱ የፌደራል ምክር ቤቶችና በሁሉም ክልሎች ውስጥ ያሉት ምክር ቤቶች ምርጫው ስኪካሄድ በሥራ ላይ እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ የትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን በማቋቋም በተናጠል ክልል ላይ ምርጫ ለማካሄድ በመወሰኑ ከፌደራል መንግስቱ በተለይም ደግሞ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫው መካሄድ እንደሌለበት ድርጊቱም ህገወጥና ተቀባይነት የሌለው እንደሆነ ተገልጾ ነበር በዚህም ሳቢያ በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ክልል መካከለ ያለው አለመግባባት እየተባባ ሰይዶ የክልሉ ገዢ ፓርቲ ህዋት ከፍተኛ አመራሮች ከመስከረም 25 በኋላ ከማከላይ መንግስት ጋር ያላቸው ግንኙነት እንደሚያበቃ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ቆይቷል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባይ አደም ፋራ ከቀናት በፊት ለሀገር ውስጥ መገናኛ አብዙሃን ይህንኑ በተመለከተ እንደተናገሩት በስካውኑ እንቅስቀሴ ክልሉ ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ ጥሏል ለዚህም እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ መሰረት መኖሩን አመልክቷል ከነዚህ እርምጃዎች መካከል የክልሉን ህግ አውጪና ህግ አስፈጻሚውን ማገድ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ አካሄድ አንዱ ሲሆን የነን ተከትሎም ለፌደራል መንግስት ተጠሪ ሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር ማቋቋምና የፌደራል የጸጥታ አካላት በማሰማራት ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የጣለውን ድርጊት መቆጣጠር ሌላኛው መሆኑን አፈጉባዩ ገልጸዋል ህዋት ዛሬ የተለያዩ ባለስልጣናትን ያካተተ የስልጣን ልቀቁ ተዛዝ ማስተላለፉ ቢሰማም ከቀናት በፊት ግን የዛሬው ስብሰባ ላይ አባሎቹ እንዳይሳተፉ ተዛዝ መስጠቱ ተሰምቶ ነበር። ሁዋት የትግራይ ህዝብን በመወከል 38 ወንበሮች በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ያሉት ሲሆን ዛሬ በሚጀምረው የምክር ቤቱ ስብሰባ አባላቱ እንዳይገኙ በመወሰን ተዛዝ ማስተላለፉን ከቀናት በፊት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የፓርላማ ተመራጭ ሆኑት አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ ለትግራይ ክልል ሚዲያ ገልጸው ነበር። አቶ አስመላሽ ከመስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም. ተመረብ በኋላ የህزب ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች እንዲሁም የሚኒስትሮች ምክር ቤቶች ህጋዊነት እንደሌላቸው በመግለጽ የህዋት አባል የሆኑ ተመራጮች በእነዚህ ምክር ቤቶች እንዳይሳተፉ ተዛዝ ማስተላለፉን አስተውቀው ነበር። 
የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባይ አቶ ታገሰ ጫፎ በበኩላቸው ከመስከረም 25 ቀን በኋላ ህጋዊነት ያለው መንግስት የለም ተብሎ ለሚነሳው ክርክር ከ28 በፊት በሰጡት ምላሽ በህገ መንግስቱ መሰረት የተቋቋሙ የሀገሪቱ ተቋማት ውሳኔዎችን ማክበር እንደሚገባ የሚገልጽ ምላሽ ሰጥተው ነበር ለህገ መንግስቱ መገዛት የሚጀምረው በህገ መንግስቱ መሰረት ተቋቁሞ ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን ሐላፊነት መሰረት ያደረገው ውሳኔ ሰጡ ተቋማትን በማክበርና ውሳኔያቸውን በመፈጸም እንደሆነ የተናገሩት አፈጉባዩ ውሳኔያቸውን በተመለከተ የፖለቲካ ልዩነት ወይም እይታ ቢኖር እንኳን ልዩነቱን ገልጾ ለውሳኔው መገዛት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል መሆኑን ነበር ያስገነዘቡት ከዚህ ውጪ መሆን ግን በህግ እንደሚያስጠይቅም ጨምረው ገልጸዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባዩ አቶ አዳም ፋራህ በበኩላቸው ለሕገ መንግስቱ ተገዢ ያልሆኑና ሰላም የማይፈልጉ ቡድኖች ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል በቂ ሕገ መንግስታዊ መሰረት መኖሩን ያስታወቁት ከነዚህ ቡድኖች ውስጥ አንዱ ነው ያሉት የትግራይ ክልል ላይ መንግስት ይህ ሕገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ምርጫ ማካሄዱን ይህም ተግባሩ ሕገ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን የተናገሩት በዚህ መሰረት ከመወሰዱ እርምጃዎች መካከል የትግራይ ክልልን ሕግ አውጪና ሕግ አስፈጻሚ ማገድ ሕገ መንግስታዊ አካሄድ መሆኑን ተቁሟል ስለዚህም ለፌደራል መንግስት ተጠር የሆነ ጊዜያዊ መንግስት ማቋቋም እንዲሁም የፌደራል የጸጥታ አካላትን በማሰማራት ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የጣለውን ድርጊት መቆጣጠር ህጋዊ መሰረት እንዳለው አስረድቷል ወደ ሁለተኛው መረጃችን سنአልፍ የብሔር ብሔረ ሰቦች ባል እስከ ዛሬ በተከበረበት መንገድ አይከበርም ባሉ ሌላው የዛሬ አነጋጋሪ መረጃ ሆኗል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዘንድሮ የብሔር ብሔረ ሰቦች ባል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያከባበር ለውጥ እንደተደረገበት አስተውቋል ከዚህ ቀደም በአንድ ክልል አዘጋጅነት የሚከበርበት መንገድ ቀርቶ ከዳር 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በወጣ መርሃ ግብር በየክልሉ እንደሚከበር ምን ያስታወቀው ይህን ተከትሎም ህዳር 15 በትግራይ ህዳር 16 በደቡብ ህዳር 17 በሶማሌ ህዳር 18 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ህዳር 19 በአማራ ህዳር 20 በአዲስ አበባ ህዳር 21 በሐረርና ህዳር 22 በጋምቤላ ህዳር 23 በአፋር ህዳር 24 በኦሮሚያና ዳር 25 በሲዳማ ይከበራል ምን ያለው የህزب አንድነትና ትብብርን ለመፍጠር አላማ አድርጎ በሚከበረው በዚህ ባል ላይ የተለያዩ ማህበራዊ ተግባራት ይከናወናሉ ምን የተባለው ኢትዮጵያውያን በደም የተሳሰሩ መሆኑን ለማመልከት ያንዱ ክልል ወደ ሌላ ክልል በመሄድ ደም መለገስ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል አንዱ መሆኑን ተጠቅሷል የክብረ ባሉም አካል የሆነ ችቦ በሁሉም ክልሎች እንደሚዛወር መገለጹንም ኢቢሲ ዘግቧል ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን ኮሮናን አባረርኩ ያለችው ከተማ ዳግም መወረሩ ተሰምቷል በፓሪስ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በድጋሚ ማገርሸቱ ተሰምቷል በፈረንሳይ ዋና ከተማና በማርሴ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በድጋሚ በማገርሸቱ ምክንያት በርካታ ተቋማት ለአገልግሎት ዝግ ሆኖ እንዲቆዩ መወሰኑ ተሰምቷል በአገሪቱ በአገርሸው የኮቪድ 19 ስርጭት ምክንያት በዋና ከተማ ፓሪስ የሚገኙ የምሽት መዝናኛዎችና ሬስቶራንቶች ከማክሰኞ ጀምሮ ዝግ ሆኖ እንዲቆዩ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ማዘዛቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ትላንት ቦጣው የሀገሪቱ ሪፖርት መሰረት 12565 የኮቪድ 19 ኬዝ በመመዝገቡ በዋና ከተማው የሚገኙ የህزب መሰብሰቢያ ቦታዎች ዝግ ሆኖ እንዲቆዩ የተደረገ ሲሆን የደቡባዊቷ ከተማ ማርሴ ከሁለት ሳምንታት በፊት የምሽት ቤቶችና ሬስቶራንቶች አንዘክታለች። በከተማው የሚገኙ የምሽት ቤቶችና የመጠጥ መሸጫ ሱቆች የተጠቃሚ ቁጥራቸውን በግማሽ ቀንሰው የንጽህና መጠበቂያቸውን በተገቢው መንገድ ለማሟላት ጥረት ቢያደርጉም ያገሪቱ ባለስልጣናት ግን መጠጥና ምግብ ለሚፈልጉ ሰዎች ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ በየቤታቸው ማቅረብ ስራ እንዲሰሩ ተዛዛ አስተላልፈዋል ባለስልጣናቱ አክለውም ለኛ ለፈረንሳውያን መዝናኛዎችንና ሬስቶራንቶችን መዝጋት ከባድ ቢሆንም በሽታው የሚያደርሰውን ጉዳት ከግምት ውስጥ በማስገባት መጠንቀቁ ይበጃል በማለት ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልክታቸውን በአጽኖት ሰጥቷል። በማርሴ ከተማ ሁሉም የምሽት ቤቶች፣ ሬስቶራንቶች፣ የስፖርት ማዘውተሪያዎችን ጨምሮ የህزب መሰብሰቢያ ቦታዎች፣ ቲያትር ቤቶች፣ ሙዚየሞችና ፊልም ቤቶች የሰርጨቱ መጠን ዝቅተኛ አስገውን ድረስ ዝግ ሆኖ እንዲቆዩ መወሰኑ ተሰምቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከዚሁ ከኮቪድ 19 ጋር በተያዘ ወደ ሀገር ቤት መለስ ብለን አንድ መረጃ እናጋራችሁ። እንደሚታወሰው ቫይረሱ በሀገራችን መንሰራፋ ሲጀምር ትምርት ተዘግቶ ትምርት ቤቶች ለይቶ ማቆያ እንዲሆኑ ተወስኖ ነበር አሁን ታዲያ ፋና ባደረሰን ዘገባ መሰረት በለይቶ ማቆያነት ያገለግሉ የነበሩ ትምርት ቤቶች ወደ ስራ በሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ትምርት ሚኒስቴር ያለው አለ ሚኒስቴሩ በለይቶ ማቆያነት ያገለግሉ የነበሩ ትምርት ቤቶች የኬሚካል ርጭት ሳይደረግባቸው ትምርት እንደማይጀምሩን ያስታወቀው የትምርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጌታው መኩሪያ የተቋማቸውን የሶስት ወራት የሥራ አፈጻጸም በተመለከተ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚህም የኮቪድ 19 ወረርሽኝን በመከላከል የመማር ማስተማር ሥራውን ለማስጀመር የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን አብራርቷል። 
መንግስት ለተማሪዎች ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል የማቅረብ ሥራ እየሰራ መሆኑንና ትምርት ሲጀምር ማስክ ያላደረገ ማንኛውም ተማሪ ወደ ትምርት ቤት እንደማይገባን የተናገሩት የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ለኮሮና ቫይረስ ሙማን ማቆያ ጥቅም ላይ ሲሉ የነበሩ ትምርት ቤቶችም የኬሚካል ርጭት ሳይደረግላቸው ትምርት እንደማይጀምሩ ምን የተናገሩት የኬሚካል ርጭቱን ለማካሄድ አስፈላጊው ዝግጅት መጠናቀቁንና በቀጣይ ሳምንታት እንደሚጀምሩም ገልጿል ይህንን አስቸጋሪ ወቅት በድል ለመወጣት መምህራንና ወላጆች ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ ማቅረባቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ውድ ቤት ሰዎች በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸርቆዩን